¿Qué tal mis niñas? ¿Cómo están? Bueno, en este vídeo vamos a reaccionar a eh, un vídeo que ha subido el Chocas, fue una por mi entrenamiento, supongo que, bueno, es su opinión sobre todos los vídeos que le han hecho sobre el entrenamiento que subió. Vamos a ver qué nos comenta, que seguramente está entretenido. También tengo por aquí. Lo primero de lo que os quiero hablar es de la gran funada que me han metido estos días eh, por el tema del entrenamiento. Bueno, como bien sabéis, o, como, o si no lo sabéis, ahora ya lo sabéis, es que, eh, bueno, he subido un vídeo de, de mi entrenamiento, de mi primer entrenamiento, que realmente no era el primero, era el tercero, pero bueno, poco más que el primer entrenamiento era. O sea, y lo subí eh, a YouTube. Un poco para que... Un poco para que la gente conociese mi punto de partida, para que quedase grabado y también para motivar un poco a la peña y al personal para que para que hiciesen ejercicio y tal, porque muchas veces nosotros estamos en una posición en la que alentamos a las personas a hacer cosas sin quererlo. Yo nunca he querido tener ningún, esa responsabilidad, no la quiero tener, yo no quiero que tú hagas lo que yo te diga, yo hago lo que me sale de los putos cojones y yo no tengo la responsabilidad de lo que tú hagas. Pero aún así no acepto deals millonarios de millones y millones de euros de casas de apuestas porque por desgracia sé que si yo me pongo a jugar a las putas tragaperras, tú le vas a meter dinero a las tragaperras. Porque eres... Coño, hasta a mí me llegan propuestas de esas de las casas de apuestas. Ha sido influenciable. Aunque tengas veintipico años o treinta y pico años, eres así de influenciable y confías en mi criterio. Entonces, por desgracia, no puedo aceptar esos, ese tipo de deals millonarios porque sé que os metería a la puta ludopatía de mierda. Entonces, no lo voy a hacer. Porque tengo una responsabilidad con vosotros. Entonces, para lo bueno y para lo malo, copiáis mis buenos hábitos y mis malos hábitos también. Copiáis los dos. Es más, copiáis más los malos que los buenos porque sois así de hijos de puta. Y esta es la realidad, ¿vale? Y teniendo esta oportunidad, claro... Yo me vi en la encrucijada de querer, después de mucho tiempo de deterioro y después de mucho tiempo de, de estar mal conmigo mismo, de haber descuidado mi apariencia, después de haber descuidado mi salud, yo he decidido tomar la decisión de pararlo. Igual que paré de fumar, igual que dejé las drogas, he decidido dejar de comer hamburguesas y pizzas todos los putos días. Porque también es una adicción. Es la adicción de estar comiendo mierda todo el día y sentirte Dios. Es malísimo. Es muy, muy... Yo no, o sea, yo no sé si es porque ya como que llevo mucho tiempo... No sé si será porque llevo mucho tiempo comiendo muy bien, cuidándome y todo, pero yo sí, yo puedo estar un día comiendo mal y todo bien, todo tranquilo, pero si estoy varios días comiendo mal, al final como que no, no sé, no me siento bien. A nivel digestivo y en general, no sé, me siento un asco. No sé. Muy malo para tu salud. Esa gente que, igual que hay gente que le sorprende que una persona pueda cuidarse diario sin ningún problema, a mí me sorprende mucho... La gente que puede comer mierda todos los días tan tranquilamente, o sea... Y eso, ha, y eso combinado con la falta de ejercicio, me ha deteriorado mucho físicamente, ¿vale? Yo aquí tenía dos opciones. Una es empezar a entrenar, grabarme un vídeo, no subirlo, y dentro de seis meses estar en forma y subir un vídeo comparativo y quedar como un puto chaz y no tenerme que exponer a nada, que esa es la opción más fácil... La de oculto mis debilidades, oculto mi punto de partida, eso solo lo sabe mi entrenador, o sea, no lo va a saber nadie. Y a los seis meses, cuando ya esté bien y cuando ya esté en forma, subo un vídeo enseñando al puto gordo y enseñando al chat que soy ahora. Que eso es lo más fácil. Hombre, Hombre tanto como un chat... Eh, no sé yo, eh. No sé yo, eh. A ver, en seis meses, una persona como en Chocas puede dar un cambio drástico, pero evidentemente no va a tener un físico súper atlético ni nada parecido, simplemente pasará de una persona súper sedentaria y muy, pues, muy insana a una persona que ya empieza a ser una persona saludable, con una composición corporal más acorde a una persona de su edad. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermosa. Bueno, antes de seguir con el vídeo, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba. Y en la descripción de este vídeo tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el vídeo. Saludos. La cuestión es que yo tengo que estar siempre por encima de todo ese tipo de situaciones. Y tanto como soy un chulo, un prepotente, un fantasma, pero soy el mejor y el número uno en esta puta plataforma y el mejor creador de contenido de la historia hispano parlante del mundo, pues tengo que serlo para lo bueno y para lo malo. Este es el Ilia Top, Topuria de, de Twitch. Y por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es mostrar mis debilidades y jugar con las cartas descubiertas. Eso es lo que hace un absoluto chat como yo. Porque yo no tengo ninguna necesidad de generar un vídeo de un millón de views que me lo paso por los cojones. Porque un millón de views lo tengo comiendo en un puto restaurante y dando mi opinión, lo tengo haciendo un puto Reddit y lo tengo tocándome los cojones 
tengo un puto millón de views y no tengo ninguna necesidad ni de exponer mi cuerpo, ni de que se me juzgue, ni de que me, se me insulte durante 48 horas, ni de mostrar una de mis mayores debilidades, ni de nada de eso. No tengo... Es que la gente es muy mierda, eh. La gente es muy mierda. Eso sí que es verdad. Ninguna necesidad por un cochino... Por 3.000 euros, por un cochino vídeo de un millón o de un millón y medio. No tengo ninguna necesidad. Pero ¿sabes por qué lo hago? Aparte de porque soy el número uno, por mucho que les pese. Lo hago porque sé que si yo hago esto, es muy probable que tú también lo hagas. Sé que si yo hago esto y muestro mi mayor debilidad, sé que muchos de vosotros, cuando vayáis a un gimnasio después de estar deteriorados por el tiempo, sobre todo los que tenéis más de 28, 30, 32 años, vais a ver que vuestro deterioro será parecido si trabajáis en una oficina, o si trabajáis en un estudio, o si no os movéis mucho, y os vais a ver representados por mí. Es que son varias etapas el tema de iniciar el gimnasio. Cuando nosotros iniciamos el gimnasio, evidentemente nos da mucha vergüenza ¿no? eh, ir al gimnasio solos, entonces siempre buscamos atraer a algún amigo para que vaya el amigo contigo, etc. Y si tienes la suerte de que vayas con alguien al gimnasio que se lo toma igual de en serio que tú, pues es espectacular. Pero yo no he tenido esa suerte, yo siempre me lo he tomado mucho más en serio que cualquiera de mis amigos. Entonces, pues si quedábamos a una hora, pues a lo mejor mi amigo no llegaba, o llegaba media hora tarde, o no puedo ir, es que tengo esto, es que tengo el otro. Entonces yo lo que siempre recomiendo es, ve tú solo, o sea, ve tú. La gente en el gimnasio no te está mirando, no está viendo qué gordo, qué flaco, qué débil, o cuánto levanta o qué no. Le importas una mierda a la gente. Igual que yo le importo una mierda a la gente, o sea, esto es así. Entonces no te preocupes que nadie va a estar mirándote, ni qué haciendo, ni nada de eso. No te preocupes. Y vais a decir, hostia, pues yo también estoy bastante jodido. No, ti no tienes por qué estar tan mal como yo, o puedes estar mucho peor que yo, pero estás jodido. Y sé que te vas a ver representado por mí, entonces no te vas a sentir tan mal contigo mismo. Tenemos que entender que el Choca lleva, según dice él, 10 años, sed o sea, 10 años sed sedentario, pero duro. O sea, sedentario duro de estar sentado en la silla todo el día. Ni pasear al perro, ni, ni, ni es que movilidad cero. Y eso es la forma más rápida de envejecer en general. Esa es la forma más rápida, ser un completo sedentario. Porque ese es mi trabajo. A mí, por lo que me valora tanto la gente, por lo que me valora tanto mi familia, por lo que me valoran tanto mis amigos, o por lo que me valoran tanto los creadores de contenido, es porque yo hago brillar a la gente que hay a mi alrededor. Esa es la diferencia. Yo puedo ser un chulo y yo puedo ser un creído y puedo ser un fantasma, pero yo soy el mejor en mi campo. Y yo soy buen tío. Y yo hago brillar a la gente que hay a mi alrededor. Y el tiempo lo ha demostrado y lo seguirá demostrando. Mi trabajo es hacer vuestra vida mejor. Para lo bueno y para lo malo. Es hacer vuestra vida mejor. Y si yo subo este vídeo por un cochino millón de euros, aunque me coma la mayor humillación pública que yo vaya a vivir en mi vida, como me la he comido estas 48 horas, vale la pena. Porque sé que estoy convenciendo a decenas de miles de personas, me atrevería a decir que a centenares de miles, a hacer un cambio. También es verdad que la gente de mierda, la gente que se dedica a insultar en redes sociales, es la minoría. La mayoría de la gente, sobre todo la gente buena, no, no suele comentar. La gente normalmente comenta para poner cosas malas, pero no, no para poner cosas buenas. Entonces, seguramente el vídeo tenía muchos likes, tenía muchos más likes que comentarios, y, la gente, y gente buena es mucho más. Lo que pasa que, claro, la, la gente de mierda pues suena mucho, ¿no? Y eso tiene mucho más valor Hace que cualquier cosa que me pueda decir cualquier random en Twitter. Así que sí, he mostrado mi debilidad, estoy hecho una mierda y nunca os he mentido con el tema. Yo estaba muy en forma con 20 años, pero llevo 10 años sin hacer nada. Y ahora mismo estoy destrozado. Y a mí que tú con tus 20 añitos o 23 añitos me digas, tú no has hecho un deporte en tu vida, me la suda porque eres un niño de mierda y me paso tu comentario por los cojones. Por... También te digo, es mucho más fácil ponerte en forma, no estoy hablando de ponerte mamadísimo, es mucho más fácil ponerte en forma... Hoy en día, infinitamente más fácil ponerte en forma que, por ejemplo, ganar 10.000 euros al mes. Entonces, lo más difícil él ya lo tiene ganado. Porque no tienes ni puta idea de lo que hablas. Si tuvieses 35 años y llevases 10 años sin hacer ejercicio, lo único que podrías hacer sería darme la razón, aunque hubieses hecho ejercicio toda tu juventud. Porque de esto solo puede opinar alguien que tenga más de 32, 35 años. Porque si tienes 20, no sabes de lo que estás hablando. No, es alguien que sepa. O sea, a ver, yo tengo 31 y... y... Y hace cinco años podía entender tu caso, pero perfectamente, pero porque yo me dedico a esto. Pero también es verdad que, que no es excusa, o sea, alguien que tenga dos dedos de frente, que tenga dos neuronas, no se pone a insultar ni a humillar en redes, o sea, eso no lo hace. 
Porque por ti no ha pasado el deterioro del tiempo. Y te crees que siempre vas a tener esa energía y esa fuerza, pero es mentira. Tu cuerpo, tu cabeza te está engañando y piensas que tu juventud es eterna, pero eso no existe. Yo cuando era joven y tenía 18 años y jugaba en dos equipos de fútbol y competía en Lugo y iba a hacer ejercicio todos los días y iba al gimnasio y estaba súper en forma, yo pensaba cuando iba andando por la calle que nunca iba a dejar de andar rápido. Pensaba que ese momento nunca llegaría. Yo iba andando a la academia de inglés, cuando iba andando a, al futuro a viciar, cuando iba andando a los entrenamientos, cuando iba a competir en el Palomar en, el, en la liga. Cualquiera de esos días yo pensaba que era invulnerable, que era un superhéroe. Yo iba a todos los... Esto es interesante porque esto sí que lo comentan incluso ancianos de hoy en día que dicen que cuanto más lento caminas, pero porque realmente no puedes llevar un paso ligero, cuanto más lento caminas, más cerca estás de tu muerte, mi pana. Por eso el sedentarismo, el estar débil a nivel cardiovascular, a nivel de fuerza, etc. Es un problema y más cuando te acercas a la vejez porque claro, a los 40, 50, nos vamos... Si no haces ejercicio, te, evidentemente a los 30 te deterioras, a tus 20 también. Pero si no haces ejercicio y eres sedentario, a partir de los 40 y 50 caes, pero, caes en, en picada, pero vamos. Esto lo podemos ver en infinidad de ejemplos que podemos ver por la calle, de conocidos, etcétera, que no han hecho ejercicio en su vida y han sido sedentarios y a los 40 o 50 años están, pero, pero hechos una basura completamente. Y es por eso. Los sitios corriendo. No me importaba porque tenía una forma física que me lo permitía. Yo no andaba nunca lento, iba siempre a toda hostia con los cascos, con rapa toda hostia. Y me daba igual. Entonces, la opinión que tú tengas con 20 años no vale nada, porque no tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando. Y no va a haber nadie de 30 y pico años que lleve unos cuantos años sin entrenar que me vaya a quitar la razón. Entonces, no, no me importa lo que pueda opinar la gente. No me importa, porque la realidad... Chocas, lamentablemente también hay gente de 30 y pico años muy retrasada, ¿eh? que seguramente también se han metido contigo. Ya sé que la estoy diciendo yo. Porque soy yo el que la ha vivido y porque yo estaba en forma hace tiempo. Entonces yo ya sé que lo que digo es real. Y como sé que lo que digo es real, me expongo a las críticas y me, impongo a lo, me, me expongo a los vaciles porque sé que vale la pena. Yo no tengo ninguna puta necesidad de exponerme de esta manera que la gente se ría de mí. No tengo ninguna necesidad, pero yo soy un ser superior. Y esta es la mayor demostración. Puedo jugar y ganarte una partida Texas Holden con, la, con, las, con las dos cartas arriba. No hay ningún problema, te la voy a ganar la mano. Te la voy a ganar. Y estoy tan confiado que puedo subir un vídeo exponiendo mi mayor debilidad porque sé que dentro de unos meses el que se va a reír voy a ser yo. Y eso vale mucho más que las risas de ahora. Ojalá. Ojalá y voy a estar ahí para verlo y reaccionar. Porque imagínate reírte siendo guapo, rico y buen jugador. ¿Eh? Bueno. Imagínate. Yo bueno. guapo no voy a ser nunca, pero todo lo demás lo voy a ser. Y encima en forma. Así que no pasa nada. Otro día en la oficina. Nunca se sabe ¿eh? con lo de guapo. Porque, coño, eso lo hemos visto en mucha gente famosa que luego se ha hecho muy famosa y ha ganado muchos millones. Y a lo mejor tú agarras y le haces un injerto de pelo por aquí. ¿No? O sea, alguien capacitado de verdad. Y, no sé, y los dientes. Que a lo mejor te ponen las típicas carillas que se ponen así, que, que quedan así más naturales, etc. Y un cuerpo atlético y tal... Y ya puede pasar por guapo. Es que, a ver, muchas veces no es que una persona sea fea, sino que no tiene dinero. A veces pasa, a veces. Vale la pena exponerse a que te insulten, a que te mermen, a que te destrocen, si con ello voy a conseguir que muchos de vosotros... Yo, por ejemplo, eh, de arriba, los dientes los tengo bien, pero de abajo tengo... no los tengo bien. Blancos sí que los tengo, pero no los tengo bien. Y fui a ver si me podían poner, poner ortodoncia abajo, pero me dijeron que para ponerme la ortodoncia tengo que hacer espacio, para que quepan, ¿no? Y me tienen que quitar las dos muelas del juicio. Y yo le dije, ¿cómo las quitan? Pues con estos alicates, porras ahí. No importa, solo estaba, solo estaba viendo precios. Y así eso, otro día vuelvo. Saludos. Saltéis ese paso tan difícil, que es el de tomar la decisión de empezar. Yo lo estoy pasando mal, todos los días. Sudo como un gorrino. Ahora ya soy capaz de aguantar dos minutos en bicicleta. Antes aguantaba 30 segundos. Ahora... Joder. Madre mía. Duro, ¿eh? Y aguanto dos o tres minutos a un buen ritmo. Y dentro de 10 semanas aguantaré cinco o seis minutos a un buen ritmo. Y dentro de 25 semanas aguantaré 30 minutos previo al entrenamiento de bici. Y no hay... Eso sí. El cuerpo... 
Eh, claro, cuando eres súper principiante, como en este caso, el cuerpo crea adaptaciones de una forma muy, muy rápida. Entonces, en seis meses él sí va a ver, no solo físico, yo creo que sobre todo en, en sensaciones, en cuanto a resistencia, fuerza y todo, va a haber un cambio brutal, seguro. No hay ningún problema, porque conozco la gratificación demorada en el tiempo. Por eso estoy donde estoy. Porque sé que las cosas buenas se tardan en conseguirlas. Porque sé que si fuese fácil estar en forma... Coño, yo, a mí me, me, me llegan clientes, evidentemente, de todos los países del mundo, incluso Reino Unido y todo, y a mí me llega eh, el, el precio en su moneda, ¿no? Entonces me doy cuenta de las monedas que se devalúan, que se, que se, que se evalúan, ¿no? Y me doy cuenta que, por ejemplo, la moneda de Chile se está yendo al carajo. El dólar se está yendo al carajo. El euro se está yendo al carajo. <risa> Muchas monedas se están yendo al carajo. De verdad, o sea... Si tienen algún ahorro, mejor que lo inviertan en algún sitio porque las monedas se devalúan, pero demasiado. O sea, de verdad, el dinero pierde valor muy rápido. Todos lo estaríais, pero casi ninguno lo estáis. No pasa nada porque lo sé todo. Yo soy el chat GPT que te contesta las preguntas que haces por las noches. No pasa nada. Mi ego lo saco a propósito porque sé que os jode. Y eso para mí es un cantar de buena mañana. Que os moleste lo que digo es el mejor manjar que me podría dar la vida. Y que os jodan mis méritos y mis éxitos. Es lo más guay de hacer contenido. Así que no os preocupéis. Uno de los pecados capitales, la envidia. Y la envidia, coño, es muy, muy típica. Yo veo mucha gente recibiendo en redes sociales una burrada de hate. Sin motivo alguno, simplemente por envidia y ya está. O sea, es, es una locura, ¿no? Porque se está jugando, porque yo quiero. La pelota es mía. Y aquí mando yo. Reíros mientras podáis. Porque estoy por encima. No os olvidéis nunca. Estoy por encima. ¿Vale? Me alegraré de que muchos de vosotros hayáis cambiado vuestros hábitos, tanto alimenticios como deportivos, y me alegraré de que muchos de vosotros empecéis un entrenamiento junto conmigo. Nos vemos dentro de unos meses. Los hechos hablarán un día más. Un saludo. Bueno, creo que ya se acabó aquí el video. ¿Qué decir? Pues tiene toda la razón. Es que es normal. Y cuando... Yo me expongo a mucha gente, porque tengo 12, 14 millones de visualizaciones en TikTok, otras tantas en Instagram, Facebook, en YouTube menos, porque empecé hace poco y es más complicada la plataforma. Pero tú te, cuando trabajas en redes sociales te das cuenta de, de cómo es cierto sector de la población, ¿no? Y en estos casos, que ya es muchísimo más, o sea, es multiplicado por de muchísimo, pues es, es complicado ser streamer, tener tantos seguidores y mantenerse mentalmente estable. Porque sí que es verdad que con tanta gente todos los días de mierda, insultándote, metiéndose contigo, quemándote en Twitter, la verdad es que sí que te da un poco de pena como diciendo, coño, ¿cómo puede ser que este tipo de gente de mierda, sin ningún sentido, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, sin sentido, sin motivo, te insulte, se meta contigo con tu físico, con tu entrenamiento, con no sé qué, con no sé cuántos. Pero es algo que hay que aceptar, y así es, o sea, no, no lo vas a poder cambiar. Y como no lo vas a poder cambiar, esto es como la gente que dice que hay gente con, con gordofobia y, y todo esto. Como no lo vas a poder cambiar, y siempre va a haber gente de mierda, lo que sí que puedes cambiar es cómo tú interpretas, o cómo tú interiorizas, o cómo a ti te afectan las cosas del exterior. Eso tú sí lo puedes cambiar. Entonces, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones de la mejor forma posible y ser lo más estables emocionalmente, porque de esta manera nadie te va a poder hacer daño con sus opiniones. Nadie. Y vas a ser realmente una persona feliz cuando llegues a ese punto. Ya saben, interesados en asesoramientos tienen mi WhatsApp en la descripción del vídeo y les mando un saludo.